Pese a que el moho es importante en la naturaleza, ya que influye en la descomposición de los organismos, no lo querrás hospedar en tu casa. No solo arruinará tus estructuras, sino que puede comprometer tu salud y la de tu familia. Para evitar que prospere, asegúrate de evitar los siguientes errores. 1. El baño no cuenta con una ventilación adecuada. Calidez y humedad, dos características necesarias para que algunas bacterias, mohos y hongos crezcan. Por desgracia, la mayoría de los baños son húmedos y cálidos, lo que hace a esta área de la casa ideal para la formación de moho. Garantiza el flujo de aire en el lugar, abriendo puertas y ventanas. 2. Las plantas de interior se riegan en exceso. Suele suceder, muchos se preocupan por la hidratación de sus plantas. No obstante, en el intento por asegurarles buen líquido, se les aplica agua en exceso. Esta situación no solo afecta la salud de la planta, sino que provoca humedad y formación de hongos. 3. Se produce un exceso de vapor al cocinar. La comida al vapor es muy saludable y no te vamos a recomendar que renuncies a ella. En su lugar abre ventanas y puertas mientras tengas ollas de agua hirviendo. Asimismo, si cuentas con algún extractor, ponlo operativo durante la cocción y usa las tapas de las ollas mientras cocinas. 4. Se pasan por alto los derrames en las alfombras. Toda superficie con humedad es un potencial para desarrollar hongos. Sí, las alfombras no son una excepción. Piénsalo dos veces antes de no atender de inmediato un derrame sobre esta superficie, incluso si se trata solo de agua. 5. Hay una acumulación de objetos en espacios reducidos. No es necesario ser un acumulador compulsivo. En la mayoría de los hogares existe un espacio para aquellos objetos que se usan de forma remota. Pero si este lugar no se limpia con regularidad, es un entorno propicio para que el moho crezca. Incluso puede que roedores y bichos infecten la casa. 6. Se ignoran las pequeñas fugas. Pequeñas fugas de griferías, tuberías o goteras. Respecto a esto, ¿qué debes buscar? Filtraciones en las paredes, techos o superficies cercanas a las fuentes de agua y fugas de agua en las tuberías o grifos. No olvides inspeccionar el área y las conexiones del inodoro, la lavadora, la secadora, el lavavajillas, etc. 7. Las toallas mojadas se dejan amontonadas. Puede que la premura del día a día obligue a pasar algunas tareas por alto, como poner a secar las toallas húmedas luego de tomar una ducha. Olvidar ventilar el baño son algunos de los errores que hacen que se forme moho en el hogar. El gran problema es que esto compromete la salud, dado que desencadena reacciones alérgicas y problemas respiratorios. Eso sin contar que también dañan las estructuras. Estamos en su seguridad y por eso tenemos que aprovechar la presencia de nuestro amigo Cristian Rivera, el especialista en todo esto. Cristian, bienvenido, gracias por estar aquí. Siempre llama eh, la atención, la preocupación que en casa nosotros almacenamos y muchas veces incluso en recipientes inapropiados, muchas sustancias que pueden ser entre venenos, muy riesgosos, inflamables y más. Cristian, bienvenido. ¿Cómo deberíamos almacenar y qué cuidados deberíamos tener? Un cordial saludo a toda esa gran audiencia de Saboreando la Mañana y por supuesto a ustedes, al equipo técnico y periodístico. El tema de hoy es reducir accidentes en casa. Correcto. Primero, nunca se debe almacenar ningún tipo de químico dentro de casa y esto, esto puede, como decía Esteban, producirnos quemaduras o intoxicaciones. Hay gente que es muy sensible a ciertos... Eh, a ciertas sustancias químicas y esto le puede provocar inclusive irritación. Por eso es importante que si usted en casa estaba acostumbrado a utilizar todo este tipo de eh, envases junto a la bombona de gas, esto es muy riesgoso. ¿Y saben por qué? Porque estos, estos líquidos emanan, cuando están sobre todo mal tapados, emanan gases. Y a la primera chispa o ignición generan fuego. Ahora... El tanque de gas puede llegar a explotar si es que alguno de estos aerosoles o algún tipo, por ejemplo, el pegamento que genera bastante flama, hace una, eh, provoca un, eh, una llama externa. ¿Y qué sucede ahí? Puede generar la explosión, la explosión de un, de un tanque de gas. Por eso es importante que nosotros sepamos que en casa, por favor, usted no almacene nada 
dentro de casa. Y por Estamos otro, hablando, sí, claro. perdón, incluso hasta de este tipo de aromatizantes o claro. ambientales que son en, en spray y que en aerosol y que son, o sea, no es que solamente hablamos tipo si la mamá tiene un poquito de diésel o un poquito de gasolina para limpiar no sé qué, sino también estamos hablando de un ambiental tradicional, digamos. Así es, siempre es mejor fuera de casa, en lugares ventilados, en repisitas, donde ¿Y haya qué pasa si en departamentos cerrados. Tratemos de ponerlo cerca de una ventana. Porque una mira, ventilación. una ventilación. Por, otra cosa, mira, los envases, ¿no es cierto? Que usualmente tenemos de refrescos y queremos poner tiner, gasolina, Ese saquemos. Es un grave problema, siempre guardamos que saquemos. Tiner, que lo que sea en una de Imagínate un viernes panas en la casa, se pegan las bielas, el asadito y medio chuchaqui, te levantas y ves una botella transparente. E ingieres, ha sido tiñe, muy común. Ya ha pasado. Gente que ha guardado en una botella de alcohol, eh, alcohol industrial, por ejemplo. Y se han quedado no, ciegos. Y se han quedado ciegos. Entonces, ¿no? ¿usted qué debe hacer? Poner. Etiquetar todo. Etiquetar, bien. ¿no es cierto? Poner tiñe. Sobre todo, ¿saben por quién es? Por, por nuestros hijos que están gateando o están ap aprendiendo a pero caminar. Por ese motivo es que deberíamos ponerlo también en un estado ah, claro, alto. ¿no? Pero ojo, verán lo que sucede. A ver, cuando somos guaguas, Ajá. la mayoría de todos nosotros hemos gateado. Correcto. El gateo en el, en el ciclo de vida... Grandes gatean, de Simón. Entonces, en el, en el ciclo de vida, uno en el gateo explora, busca cosas. ¿Y qué sucede? Entra, abre y le parece esto llamativo, luego ve una botella de gaseosa y puede... Claro. Ahora lo que decía Estevita, el niño si ve algo alto, abre cajones y hace gradas y ahí se puede caer. Claro, se, han dado hechos, se han dado hechos, por ejemplo, en la cocina de niños que abren la puerta del horno, se paran y se les cae encima agua caliente o aceite. Por eso hoy las cocinas les venden con un ancla. Cadena para anclar, ojo para con anclar. eso. Entonces eso es importante. Entonces todo este tipo de, de elementos siempre deben estar... En lugares ventilados. Y ojo, hay mamitas, hay hombres también, ¿no? Que vemos, a ver, decimos, ah, este es un limpiavidrios. Me comentaba hace un momento eh, Fernando Sánchez, un amigo bombero, nos decía que muchas veces mezclan. Dice, ah, este es limpiavidrios y este quita grasas. Químicamente tienen sustancias distintas. Y usted mezcla y puede generar vapores tóxicos. Nunca mezcle. Ah, nunca mezcle, claro. por favor. Eso es importante. Nunca sí, mezcle. Sí, no es malo. Claro. claro. <risa> ¿No es cierto? Entonces, acá puede costarles hasta la vida. Entonces, hay gente que dice, no voy a limpiar los vidrios, pero aparte quitar la grasa y mezcla. Oye, pero entonces sí hay, hay que problemas. pensarlo muy bien dónde sí. tener estos artículos, porque también puede, si lo tienes muy abajo, Miren las eso. mascotas, por ejemplo. La lejía, Marquito, el veneno de, de roedores que podemos almacenar. ¿Dónde y cómo almacenar? Entonces, mira, es importante que nosotros sepamos que todo, todo eh, toda sustancia tiene sus peligros y los antídotos, todos. Por eso cuando usted compre, no diga, ah, no pasa nada. Miren, el indefenso o el que parece que no hace nada, el, el pegamento, el cemento de contacto, puede generar, eh, cuando tú inhalas mucho, hay gente que llega a drogarse, hay gente que se droga, no sea, claro que sea. Oye, y el tema de las lejías, te, quema, eh, te provoca quemaduras. Tú abres y como parecen caramelitos, hay niños que se han tragado accidentalmente y se han provocado quemaduras. Entonces, siempre la recomendación es no almacenar nada dentro de casa. La cocina puede no, volverse... No limpio la casa. No, tienes que limpiar. <risa> mentira, mentira, pero hay que mentira. tener, eh, como digo, algunas recomendaciones. Mira, todos Oye. tienen... Sus antídotos sus sus, sus, y también sus, eh, sus medidas sus de emergencia, digamos, ¿no? que dice, lave con abundante agua. En verdad no cuesta mucho leer, ver lo que hemos comprado en caso de ocurrir algún accidente. Don Martín y Quintana, desde su hogar, sí, sí, gordito. díganos. Aquí, justo ayer dice limpieza profunda con un montón de químicos. Pero bueno, mi, mi cuestión es la siguiente, ¿qué pasa o cómo debemos actuar? Por ejemplo, si tenemos alguna quemadura con químico, porque a veces la reacción con el agua puede ser peligrosa, tenemos que actuar diferente. ¿O qué pasa si es que ya ingirió algún eh, antídoto, digamos, de estos limpiadores, cloro? ¿Cómo, cómo podemos reaccionar al instante pues hasta que lleguen los paramédicos? ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir? Excelente pregunta, mi estimado Martín. Primero, jamás una quemadura por químicos, agua. ¿Qué debe hacer? Un vendaje, ya lo vimos en un programa anterior, un vendaje seco. Eso en la piel. El ¿no? ojo, claro, en la ¿En piel. ¿En caso de ingesta? En caso de ingesta, no provocar el vómito y llevar el antídoto. ¿No provocar? Sí. No, es que mira, entra wow. quemando, sale quemando. Entonces, no se debe inducir al vómito. Es importante trasladarse rápidamente a un centro médico y si es que aquí mismo 
dice algún antídoto, ayudarle. A veces Pero se sugiere a, a veces darle leche. Eso, no, toma leche, toma yogur, no, toma no aceite, No necesariamente, nada. no necesariamente. Agua, agua sí. Ah. Ni agua, nada. ¿Ya? Porque muchas veces el agua hace que las partículas o las moléculas o se activan. Yeah, yeah. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y Por eso hospital... cuando a un hospital, a un hospital, mira. Entonces, y llevando el frasco. Y, y llevando para que sepan qué, claro, para que sepan qué fue lo que ingirió. Exacto. Y, mire, eh, ¿Saben en... qué, les, qué, qué, qué creo yo que podemos funcionar eh, eh, ahora que las mascarillas son parte de nuestra vida? Yo, por ejemplo, tengo alergia al polvo y cuando tengo que empezar a limpiar mi cuarto o lo que sea, si sí me pongo mi mascarilla dentro del cuarto que está, busco otro tipo de, de protección, yo creo que también puede funsionar yo para los consulta. productos químicos, ¿verdad? Y tu mascarilla, eh, porque te debe dar rinitis, te debe dar sí, rinitis. O sea, claro, me Entonces, ¿qué haces tú? Pero y ojo, todo. ojo, esto solo haces dentro de casa. ¿Qué debes hacer? Humedeces tu mascarilla. Entonces, solo dentro de casa. Solo para dentro. la limpieza, estamos eh, Para diciendo. la limpieza. Y esto hace que polvo. las partículas de polvo se peguen. Oh, y, así, mira tú. Y, y así tú reduces un poco el tema de la Y si vas a usar un químico fuerte también funcionaría. También, poner, y quizá supuesto, unas gafitas. Unas gafitas, porque verás, esto es como los medicamentos. Los medicamentos ahora te dicen, tómate un paracetamol y eso te va bien. Lo mismo pasa en los artículos de limpieza y se ve, a mí me fue buenazo claro. para limpiar las baldosas de mi casa. Y claro, a veces eh, la hermana, la tía, la cuñada, el Ponga el lavador, dice cuánto, claro. y esos lavadores son... Claro, y entonces cogen sus la misma vapores, sustancia y después llama porque los ojos están rojos, eh, sus vías aéreas están irritadas, es porque no todos los seres humanos toleramos ciertas sustancias químicas. Además entonces, que hay que, que ventilar muy bien, ¿no? Hay si que es ventilar. que van a usar algún tipo de lavadores, limpiadores de porcelanato especiales, cualquiera que sea que este, ventilemos ventilar. la casa. Eh, eh, nosotros como paramédico hemos llegado a hogares donde las mujeres o las personas que hacen limpieza, hombres también, los hemos encontrado inconscientes, con un shock anafiláctico, es decir, se han intoxicado porque han inhalado estos vapores. Por eso es importante siempre si ventilar. Si empiezas con algún la... síntoma, tipo estoy limpiando y ya me dolió la cabeza, paras, ¿no? O sea, abres Para, todo, y abres cierras los y productos. Ventilas todo, y ventilas todo. Ventilas Correcto. Todo. Muy bien. Gracias, Cristian Rivera. Vamos a volver con él porque otro tema que preocupa muchísimo y que hemos escuchado muchas veces es la muerte por este monóxido de carbono que viene generalmente de un calefón mal instalado, mal ventilado. ¿Qué errores se puede llegar a cometer que podrían ser fatales? Cristian Rivera nos lo dirá al volver. Por favor, tomen mucha atención y cuidado esta nota a esta entrevista en instantes. de la mañana, tome asiento, mi querido gordito, Gracias, nosotros, 27 nosotros continuamos con más y el día de hoy vamos a ver eh, una nota que me parece súper interesante, chicos, porque hay muchísima gente que renta departamentos, pero no sabe cuáles son esos tips importantísimos en lo que hay que fijarnos cada vez que rentamos un departamento y saben lo que es amargo, que a veces uno no se fija, y ya cuando lo rentaste ya cuando está firmado el contrato por un año, ya cuando está hecho todo plata, ahí empiezo a decir, no me gustó la ventana, no me gustó esto, no me gustó el otro, esto está peligroso, así que para evitar eso, veamos la siguiente parte. Muchos aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de elegir tu próximo departamento o casa en alquiler, desde la ubicación hasta el precio mensual de la licuota. A continuación te damos 10 recomendaciones fundamentales de las cosas en las que debes fijarte antes de tomar una decisión definitiva. El precio. Podría parecer obvio, pero en realidad no todas las personas piensan en el precio al momento de elegir un departamento. Es importante que te preguntes seriamente si es que tus ganancias son suficientes para pagarlo. La alícuota. Todos los departamentos y las casas en urbanizaciones deben pagar una alícuota mensual, como seguridad, limpieza en áreas comunales, gas centralizado, agua, etc. La alícuota varía dependiendo los servicios y comodidades. La garantía. Al momento de arrendar un inmueble te pedirán una garantía por posibles daños durante tu tiempo de uso. El valor generalmente es definido por el arrendador, pero también se puede acordar entre las partes para pagarle en cuotas o con facilidades. Política sobre mascotas Una de las principales cosas que debes pensar si tienes mascotas es si es que el dueño del departamento o casa las permite. ¿Qué tipo de mascotas están permitidas? También cuáles son las reglas del edificio en cuanto a mascotas. Comodidades del edificio Asegúrate de que el lugar en el que vas a vivir tenga las comodidades necesarias para tu estilo de vida, como gimnasio, área especial para reuniones o la sala comunal. El estado del inmueble y sus accesorios 
Asegúrate de conocer el departamento o casa en persona para que puedas verificar su estado. Esto es importante porque si algo necesitara reparación, puedes pedírselo al arrendador que se encargue. El barrio. Antes de mudarte, querrás asegurarte de que el barrio en el que vas a vivir sea el lugar indicado para tus necesidades y gustos. Pasa un poco de tiempo en el área conociendo los restaurantes, las tiendas, los lugares aledaños, etc. Así podrás tener una mejor idea de la comunidad que será tu vecina. Costos de servicios básicos. El agua, luz, aire acondicionado, gas, dependerá de tu uso personal. Ten en cuenta que tu contrato de arriendo debe detallar cuáles servicios básicos debes pagar tú. Espacio de bodega o espacio de almacenamiento. Es muy común que al mudarnos a un nuevo departamento no nos entren en todas las cosas que tenemos. Esto no solo será conveniente para ti, sino que también te ahorrará dinero, ya que no tendrás que alquilar un espacio aparte. Ahí estuvieron estos tips que creo que son muy importantes. Fijarse en la alícuota es básico porque, claro, tener eh, que pagar mensualmente, pues esta alícuota hace que nosotros nos demos cuenta. Tengo guardianía las 24 horas, no tengo, hay conserje, ¿Cómo está el quien limpia. Exactamente, cómo oh, está como el ahí. mantenimiento constante. Creo que ese tema es súper importante. Y algo también que a mí me encantó es eh, anda unos días antes cuando ya decidas qué departamento es el que quieres rentar, que te guste mucho, mira el barrio. Visita ciertos lugares, camina un poco, mira qué te puede eh, llamar la atención. Hay a gente que, por ejemplo, le gusta salir, tomar un café, hay cafetería cerca, encuentro una librería, puedo ir tranquilamente a leer un libro en un lugar chévere. Conversa Yo con creo la que todo es, sí, todo es súper importante. No, mentira. A mí fía no, que, fía. que me parece importante eh, que analices el edificio si es que vas a vivir en un edificio o en un conjunto. Porque yo creo que no todos buscamos el mismo tipo de lugar para vivir. Entonces hay gente a la que le puede gustar un lugar muy familiar, muy en silencio, muy calladito, muy donde bohemio. no hay bulla, o hay gente que quiere una vida un poquito más bohemia, que no le molesten tanto por el, por el ruido, entonces es importante analizar el edificio. Yo tengo una experiencia personal de mi hermana que estaba buscando una, un departamento para ella, tiene 26 años, fue a arrendar un departamento, por suerte era temporal, en un edificio, yo le aconseguí, le dije, ñaña, necesitaba algo económico, búscate un edificio que no sea muy nuevo, búscate un edificio como más antiguo para que que el precio sea un poquito más bajo y ella por buscar un poco más antiguo fue a un edificio que resultaba que vivían puro viejito, que está muy bien, pero, pero no eran claro. compatibles con ella. Entonces, claro. cuando ella empezó que de mañana poner música, que no sé cuánto, que me visitó unos amigos, que la, 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 eso se hizo el relajo, la vecina de abajo, la vecina de arriba, y ahí se empezó a dar cuenta que la vecindad claro, era gente eso, mayor y dueños del departamento, que ojo que hay que decir algo, los dueños del departamento versus los arrendatarios, ahí siempre hay un conflicto, porque la señora o el señor que es dueño del departamento te reclama con más ganas que el que solo está arrendando. Entonces sí hay que pensar también en cómo es el edificio. Los edificios más nuevos, por lo general, tienen gente más joven viviendo, porque los edificios que ya tienen algunos años normalmente son de, con departamentos de gente que los compró, pero que ya es gente que está mayor, digamos, y totalmente respetable, pero los estilos de vida no son los mismos. Claro. Entonces, si es que tú tienes, qué sé yo, 60 años y tienes un, un jovencito de 20 armándote zafarrancho en el departamento de al lado, ahí van a Fíjate chocar. en el tema de niños, mascotas, eh, si es que estás con niños, cómo está el tema de los juegos infantiles, lo que decía Cari, clave, ¿no? Conocer el barrio, ver cómo está, entrevistar un poco a los vecinos, oiga, vecino, cómo está la delincuencia por acá, bueno, difícil que no haya delincuencia en algún lugar de nuestro país, pero sí se puede conversar bastante Hacer un, Oiga, un, 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 un scouting, como le llamamos acá en la, en la production. Diga. Y, y bueno, yo considero también que es importantísimo conocer, porque si hay una gran diferencia entre vivir en una avenida principal que vivir en una calle secundaria. Por más de que estén juntitos, como me pasaba a mí al otro, vivir en una avenida principal es mucho ruido, tienes todo el, el tránsito, eh, realmente es complicado, sobre todo las personas que pues, viven ahí en avenidas principales se darán cuenta y uno puede elegir eso también, que al principio uno no se fije en esas cosas porque está viendo el departamento, pero abra la ventana, escuche cómo está el tema del ruido, de los pitos, de todo eso cuando usted va a vivir. Y para mí lo que es importantísimo es el tema de las energías, porque hay departamentos también muy antiguos. 
fantasma y todo. Entonces, para mí eso también es clave. ¿Y cómo sabemos sí. si hay cuco en el departamento? No, no, toca. Sí es que llegar no, con un exorcista, sí, no, pero sí que sientes que el ambiente. Toca llegar con las hierbas. Se sí, siente, pero algo que yo antes de finalizar, si quiero acotar como madre de familia, yo creo que sí les pasa a muchos, es que, por ejemplo, en el caso de mis hijas, mi hija tiene 14 años y ahora ya se empieza a quedar sola en el departamento y a mí me da mucha seguridad que esté en el departamento, es un edificio, es mucho más complicado pues que algo pueda pasar mientras que en una casa claro. estaría muriéndome. Así que si a ustedes eh, están atravesando, tal vez igual, por una pues... circunstancia igual y no saben si decidirse entre departamento o entre o casa, si como mucho. hijo también, o sea, por tus hijos también te da más seguridad en un edificio. Y le voy ¿no? a dar el consejo más, eh, digamos, más simple de todos, pero que para mí es el más importante. Por favor, si usted se va a mudar, busque lo que esté cerca al colegio de los hijos. Pues no. También. También. Los gringos en eso sí son sabios. Hay que decir, el primer mundo es sabio. Su casa, a dos cuadras del colegio, cerca de un supermercado, tienen todo, no tienen por qué moverse. Solo a mí nomás me toca vivir en los chillos, trabajar en el sur, trabajar en el norte. Porque uno es mudo, porque ya no hay nada que hacer. ¿no? Usted lo ha dicho, Marquito Guadalupe, las secuelas más comunes. La doctora Tatiana Sánchez nos acompaña en esta mañana. Doctora, gracias por su presencia, bienvenida. Martín también estará junto a nosotros eh, vía Zoom para cualquier inquietud. Doctora, ¿cuáles son estas complicaciones que deja el COVID posteriormente? Depende de la, digamos, de la intensidad que haya eh, tenido en cada paciente. Bienvenida. Buenos días. Eh, hay que diferenciar eh, dos tipos de complicaciones. Correcto. Las secuelas post-COVID y el síndrome que ahora se conoce como el eh, COVID prolongado o el long COVID. ¿Ya? Son entidades completamente diferentes. En el, las secuelas de COVID tenemos usualmente a pacientes que tuvieron una neumonía moderada o grave. Aquellos eh, pacientes que son ya adultos mayores, tenían más comorbilidades y tuvieron complicaciones, por ejemplo, un ingreso a terapia intensiva, donde hubo ya eh, afectación de otros órganos, riñones, corazón. Ellos se quedan con secuelas post-COVID. Es decir, no es un problema propio del virus, de la enfermedad, sino el resultado de la gravedad que tuvieron cuando tuvieron COVID. El síndrome, que se llama ahora Long COVID o COVID prolongado, es un síndrome que todavía no está bien estudiado, lo están estudiando activamente. Son personas que se quedan con manifestaciones clínicas, sistémicas, derivadas propias del virus. Personas que permanecen con síntomas más allá de las cuatro semanas, a pesar de que eh, la parte de el, su infección aguda de COVID haya sido ya superada. Doctora Tatiana Sánchez, eh, Martín Quintana, cuéntenos por favor, usted tiene otra interrogante, Miji. Claro que sí, mi querido gordito, doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Eh, yo creo que el tema de la pandemia ha ido avanzando constantemente, pero lo que yo sí veía con los primeros casos de COVID que pasaron en el 2020, muchos pacientes terminaban con problemas psicológicos, con problemas de ansiedad, con muchos problemas pues, mentales. No, y yo creo que cabe recalcar esto, no sé si son ocasionados por el COVID, esto es el tema de memoria, o fueron ocasionados por el estrés que estábamos viviendo en el momento para poder separar y que la gente sepa que lo que está pasando con su mento, con su cabeza, no fue el COVID, sino tanto el, el estrés de la cuarentena, estar encerrado, del miedo a morir, que puede generar muchas cosas en nosotros. Sí, precisamente eh, tenemos mucho paciente con trastorno eh, de la salud mental, eh, pacientes que estuvieron a punto de morir en terapia intensiva, que se quedan con trastornos psiquiátricos importantes, pacientes que tuvieron eh, miedo o terror a morir durante el COVID, aunque estuvieron con COVID leve, y también eh, gente que no tuvo COVID, pero que la cuarentena le afectó muchísimo su salud mental. Las consultas en psicología y psiquiatría con motivo COVID han aumentado de una manera exponencial en este tiempo de pandemia. En instantes, vamos a marcar una breve pausa, seguiremos con la doctora Tatiana Sánchez. Una de las preguntas que se nos queda en la mesa ahora sería, ¿qué evaluación requeriría un paciente después de pasar este virus? No se lo pierda, volvemos en instantes. Seguimos con la doctora Tatiana Sánchez, hablando de las secuelas que puede dejar una infección por COVID. Doctora, se nos quedó sobre la mesa una interrogante. ¿Se debería hacer algún tipo de examen una vez que ha pasado el COVID en el caso de algún paciente o en algún caso especial se recomienda qué tipos de exámenes o valoraciones se nos deberíamos hacer en, este, en esta situación? Las manifestaciones más comunes de un síndrome post-COVID son las manifestaciones cardiovasculares. 
pacientes que consultan por palpitaciones, angustia, dolor de pecho, pues necesariamente tienen que visitar el profesional especialista. También hay muchas personas que se quedan con problemas dermatológicos, caída de cabello, alopecia, deben consultar con el dermatólogo. Hoy por hoy no tenemos unos lineamientos eh, precisos para el síndrome eh, post-COVID eh, prolongado porque es, eh, son cosas nuevas y estamos aprendiendo todos los días. Brevemente, si nos ayudan, eh, que, eh, mi querido, la Cavi tiene una pregunta muy interesante para la doctora. No sé si me pueden ayudar desde la cocina. Ahí está, guachito. Por favor, Cavi, <risa> díganlo nomás en voz alta, que le abran el micrófono. Sí, doc, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las hormonas eh, femeninas? ¿Hay algún cambio? ¿Sucede algo? Porque he escuchado a varias mujeres y personalmente me ha pasado que sí he tenido cambio eh, hormonal después del de COVID o no sé si es la vacuna o qué es lo que influye ahí. ¿Pero qué se ha puesto loca? No, no es loca, pero en realidad los cambios que hay hormonalmente en cuestión de periodo, en cuestión de, de hormonas ah, en general, okay. hay un cambio. Y, y yo pensé que me pasaba solamente a mí, pero es que en realidad eh, ha habido muchas mujeres con las que he conversado y les ha pasado lo mismo. Okay. Doctora. Sí, eh, también está eh, evaluado la parte femenina en cuanto a hormonas. Hay alteraciones hormonales muy importantes, pacientes que se han quedado, por ejemplo, con eh, periodos en los que no eh, se produce su menstruación, eh, mujeres en las que se ha visto afectada la fertilidad. Y sí, todos estos síntomas o, o, o situaciones que se van dando, es necesario eh, seguirlos con el especialista. Doctora Tatiana Sánchez, muchísimas gracias por su presencia importante, lo que usted acaba de escuchar. Si usted siente que algo no quedó del todo bien después del de COVID, siempre es mejor la consulta a su especialista, esa conversación, esa evaluación. Nuevamente agradecemos la presencia de la doctora. Seguimos con más 10.50, Marquito Guadalupe. Tema Calefón, por favor, importante. Importantísimo, le quedamos debiendo ese tema que ya lo habíamos anunciado, así que acá estoy con Cristian Rivera que nos va a comentar sobre la, los peligros y obviamente cómo evitar que el calefón sea un arma letal en nuestras casas, que puede ser un problema que además se ha suscitado varias veces noticias muy lamentables y hay que tener cuidado. ¿Dónde lo colocamos? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo sabemos que está funcionando bien? El tema del calefón es un tema importantísimo en nuestros hogares. Cristian, recomendaciones así que no podemos saltarnos para tener eh, un calefón en casa y que no sea un peligro. Bueno, primero entender que el calefón no es el riesgo. El riesgo es la actitud de las personas por no saber dónde ubicarlo, uno, y dos, por no brindar el mantenimiento o reconocer señales como, por ejemplo, el color de la flama. Es fundamental que usted vea, ¿no es cierto? Se baja y una rendijita y usted va a ver el color de la flama. Si está azul, hay una buena combustión, pero si hay una mezcla de flama, Azul con anaranjado y a ese calefón no está haciendo una buena combustión. Pero si la flama es anaranjada, hay que darle mantenimiento. Pero siempre afuera. Miren, hasta el momento se han registrado cuatro incidentes en Quito de esta famosa eh, intoxicación por monóxido de carbono. Recordemos que esto también se la conoce como la muerte dulce. El... ¿Esto este... qué significa, poniendo en palabras, que se, que se la... fuga el gas? Se fuga, eh, hay un, no, hay una, no, no se fuga el gas licuado de petróleo, ¿No? sino que hay una combustión, ¿no es cierto?, una mala combustión dentro de una casa donde está el calefón y la llama empieza a consumir el oxígeno y a generar monóxido de carbón. Oh. A los glóbulos rojos les encanta, son caramelos los, el, el monóxido de carbono y empieza a sumir. Y entonces la persona puede tener un leve mareo, un leve dolor de cabeza, se queda dormido y se despierta en el cielo. Por eso es fundamental que usted, por favor, si así tenga afuera, conozco casos de calefones que han estado afuera y el el CO, el monóxido de carbono, ha ingresado por rendijas de ventanas y de puertas. Por eso usted debe estar pendiente que el calefón, cuando no esté utilizado, esté apagado. Esté apagado. Si usted se va a dormir, dése una vueltita y vea que el calefón está apagado. La mayor cantidad de incidentes, si usted recuerda, se dan en la mañana o en la noche cuando la gente se va a bañar. Exactamente. Y ahí es donde muere la gente. Entonces, si alguien se va a bañar, bueno, va a la ducha, tenemos un calefón y vamos a verificar que esté ventilado, que el calefón esté en una parte externa. Miren, en Chillo Gallo hace dos o años... O sea, ¿te puedes intoxicar mientras te estás bañando? Por supuesto. Por eso ah, es que encuentran okay. siempre, si ustedes ven, eh, la policía cuando hace el tema de la investigación, encuentran cadáveres dentro de la ducha. Porque posiblemente a inicio alguien fue, encendió el calefón, y empezó a consumir el oxígeno y a botar 
CO o monóxido de carbono. Por eso es fundamental que la chimenea del calefón también esté hacia un lado ventilado. Insisto, no es el calefón como tal. Alguna es gente nuestra prevención. Es nuestra, okay. es nuestra actitud. Porque esta muerte lente, Christian. esta muerte lente, hay que solo, solo tener cuesta. Si a usted le duele un poquito la cabeza y, y se siente mareado, pilas. Una alerta para que usted ventile su... Muy bien, hay recomendaciones fundamentales para que usted se ponga pilas y no, no tenga accidentes en casa. Muchísimas gracias, Cristian, gracias. En pantalla están tus redes sociales, si quieres sí. igual, ahí estamos viendo Cristian Rivera. Sí, por favor. Eh, las redes Prevención S, ¿no? Sí, ahí está sí, también. les gusta nuestro contenido de prevención, clic en la campanita y comparte. Este es un proyecto ciudadano que le apunta a la prevención. Okay. Queremos agradecerle también a Saboreando la Mañana. Dios le pague por permitirnos. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir estos temas que son tan importantes.